、源氏物語イラストやつの愛です。この動画は、大学受験のための古文速読トレーニングです。イラスト役本編では、原文の後に現代語訳が流れます。その後浮き出るイラスト役で状況をイメージし、古文目線を鍛えていきましょう。イラスト役はどこからでも見られます。また後半では、文法や知識についても解説していますので、最後まで見ていってくださいね。それでは、イラスト役本編のスタートです。第3条うつせみの第15話。光源氏は人妻のうつせみと一夜を共にします。しかし彼女はそれ以降、彼を拒み続けるため、源氏は彼女の弟の手引きで、再度、木の神邸に忍び込みます。夜が更け、ようやく呼ばいをかけた光源氏。けれどうつせみはその気配を察し寝床から抜け出しました源氏は後に残った軒場の小木と一夜を共にするのでしたではこの後の展開いってみましょう「なべて人に知らせばこそあらめ」この小さき上人に伝えて聞こえん。景色なくもてなしたまえ、など言い起きて。かの脱ぎすべしたると見ゆる薄着布を。取りていてたまいぬ。こぎみ、ちこうふしたるを起こしたまえば。うしろめとおもいつつねければ。驚きぬ。とうやおらおしあくるに。おいたるごだちのこえにて、あれはたそとおどろおどろしくとう。わずらわしくて。まろぞ、と、こたう。夜中に、こは、なぞ、おかわりかせたもん。と、さかしがりて。おかざまえぐいとにくくてあらずここもとへいずるぞとてきみをおしいでたてまつるに。ふと人の影見えければ「またおわするはたそ」と問う。
お楽しみいただけましたか単語や文法は頭に入りましたでしょうか今回の重要語はこちらです。また、文法事項はこちらです。今回は、ホギミの身分についてお話をしましょう。ホギミとは、うつせみの弟で、光源氏を手引きした子供でしたね。うつせみは、伊予之助の5歳となって、今は木の神邸にいますそこで幼い小君も木の神邸に滞在しているわけですね光源氏が野木場の奥義を説得する場面でこの小さき上人に伝えて聞こえんとありました小さきとあるので明らかに小君のことですよねでもここで上人という表現気になりませんでしたか上人とは読み方によって意味が変わりますが、いずれにせよ、身分の高い人というイメージですよね。天井人というのは、帝に越見できるくらいの身分の高い人という意味です。子たちと呼ばれる年配の女房も、この小義務に対しては最高敬語を使っていましたね。では、この小義務ってどんな身分なんでしょうかそれを考えるにあたって、まずは、うつせみの記述を思い出してみましょううつせみの父はもともとはエモンの神つまりエモンフの長官でした宮遣いを希望したこともあったという記述からもわかるようにどちらかというと上流貴族の娘でしたよねけれどもその父が亡くなって伊予之助つまり愛媛県の国主に後添えとして嫁いだのです光源氏が以前このように推察していましたね。うつせみにも弟の小君にも、伊予之助の家族や女房たちは、由緒ある上人として差し付いていたのだと考えられます。なので、光源氏は野木場の小木に対して、小君のことを上人と表現しているのですね。ちなみに、光源氏は、うつせみと関係を持った後、小気味を召して、帝にも頼んでおくようなことを言っていたので、もう天井わらわになっているのかもしれませんね。さあ、今回も第3条、うつせみからのイラスト役でした。第1条、起立簿からここまでの再生リストについては、説明欄のリンクに貼っておきました。よかったら、日々の受験勉強、サポートにお使いください。最後までご覧いただき、ありがとうございました。何かお気づきのことがあればコメントいただけたら嬉しいです。それではまた